Tapos gumawa ng regalo para kay ina, hihirit na naman si Miko M sa kusina. E ma-impress kaya ang kanyang mami sa kanyang mga easy to cook recipe? Kung may isang tao raw sa likod ng tagumpay ng isa sa miyembro ng T.O.P. boy band na si Miko M, yun ay ang kanyang ina. No, uh, sa reality show na To The Top, uh, as in every time na may show kami, as in lahat talaga nandun siya and she's always been supportive talaga. Hindi lang sa akin, kundi sa mga ka-teammates ko rin. Kaya ngayong araw ng mga ina, nag-iisip si Miko ng surpresa para sa kanya. Uh, kung may isa akong bagay na gustong gawin for my mom, uh, i-surprise siya with a brunch. Kasi nga, lagi siyang on the go. Ayan, uh, actually, in a while, paalis na siya. So, dapat malutuan ko na siya ng brunch. Aba, si Miko, hindi lang pala mahusay kumanta. Pati sa kusina, meron ding ibubuga. So, dahil nga mahilig si Mami sa vegetables, uh, for sure magugustuhan niya itong salad. Ang unang gagawin ni Miko, ang Caesar salad na may original dressing gawa ni Miko. Kailangan ng lettuce, croutons, mustard, mayonnaise, parmesan cheese, paminta, asin, lemon, bawang at Worcestershire sauce. And uh, ngayon gagawin natin ay ang dressing ng uh, Caesar salad. So meron tayo dito uh, garlic. So with the garlic, dapat finely chopped siya, minced uh, na garlic para tamang-tama uh, lang din na mag-blend sa ingredients. So after ng garlic, meron tayong lemon. And uh, i-squeeze natin siya sa spoon. Make sure na two tablespoons lang. Okay, so next dito ay ang um, Dijon na mustard. So ito yun, one teaspoon. Itong, itong mustard na to para maglagay ng asin sa, sa dressing natin. Para sa savory flavor na may pagka-sweet at tangi, dagdagan ito ng Worcestershire sauce at mayonnaise para mag-blend ng gusto ang mga flavor. Actually, kung, ano, kung gusto niyo medyo malabnaw siya, pwede niyong lagyan ng uh, cold water. konti lang, siguro mga, mga half a cup or less one-fourth, ganun. Okay, so ang susunod na lalagay natin ay parmesan cheese, salt, and pepper. Actually, minsan uh, one-half cup of parmesan yung nilalagay ko. Pero dahil kay mami to, dapat healthy and di masyadong salty. So. One-fourth teaspoon ng salt. Yan, no? Salt bay. <laughs> Aba, mukhang expert na si Miko sa paggawa ng salad. Okay, so ngayon tapos na tayo sa dressing. Doon naman tayo, syempre sa heart ng salad, ang romaine lettuce. Pero syempre, dapat i-check natin kung fresh ba yung lettuce uh, and masarap. So, para malaman yun, uh, dapat uh, medyo malamig-lamig pa siya and crunchy itong part na to. Medyo matigas pa siya. Tingnan natin kung crunchy. Ayun, narinig nyo ba? Ayun o. Hiway ng maliliit ang lettuce. Ibuhos sa ibabaw ng lettuce ang dressing. Para may texture, budbura nito ng croutons. So actually, tapos na yung ating salad. Uh, itong Caesar salad, very simple lang. And itong salad na to, uh, sakto siya sa mga katulad ko and si Mami na healthy living lagi. Sa halagang 140 pesos, pwede nang pagsaluhan ng dalawang tao ang fresh na fresh na Caesar salad. O, oh, patikim pa lang daw yun ni Miko. Uh, so dahil marami pa akong ilulutuin para sa mami ko, ilalagay muna natin itong uh, salad sa loob ng ref. Kasi mas masarap din siya pag mas malamig. So. Pagkatapos kayong takami ng appetizer, susunod na ang main course. Okay, so ang susunod na gagawin ko, Ito, sobrang sakto to sa mami ko na sobrang busy and laging on the go. So, ang gagawin po natin ngayon ay isang uh, pastry bundle na may chicken ham and asparagus. Para gawin ang mabigat sa tiyan na pastry bundle, kailangan ng asparagus, pizza dough, chicken ham, cheese at itlog. Pipiin ang pizza dough para mabanat ito. Pwede nyo ring gamitan to ng rolling pin kung... Medyo tinatamad kayo and mas flat kasi yun. Gawing square ang dough. Kung wala kayong pizza dough, pwedeng pamalit ang loaf bread. Pag tapos niya yung mga squares natin na pizza dough, pwede na tayong pumunta dun sa asparagus. Putulin ang asparagus at pahira ng olive oil. 
So ngayon, maglalagay na tayo lang lahat ng ingredients sa ating bundle. Mag-start tayo with the chicken ham. And ito, very personalized siya uh, for mommy dahil lahat kami sa family, uh, hindi ko makain ng pork and, chick uh, and beef. So dapat chicken and fish lang. Patungan ng ham ng cheese. Ipatong ang asparagus. Okay, so pag ready na ang ating bundle, ngayon ipafold na natin siya. So gagamit tayo ng toothpick para i-lock siya into place. So ayan, uh, tapos na ang ating bundle. So kung mapapansin nyo, nandito na lahat. Nandito na yung chicken, yung carbohydrates, nandito na rin yung vitamins na nandun sa asparagus. Pero bago natin ilagay sa, sa toaster or sa oven, i-egg wash muna natin. Okay? So ano yung egg wash? Actually, ano lang siya? Simple lang. Egg lang and water. Pahira ng binating itlog ang pastry buns. So, uh, ang purpose nitong egg wash natin is to make it golden brown tsaka maging crispy ng konti. I-bake ang pastry bundle sa oven toaster. Matapos ang 15 minutos... Mm. Ayan, luto na po. And uh, talagang gusto na pang amoy niya. Ready na ang pastry bundle with asparagus, chicken ham, and cheese. Pwede tong ibaon ng mommies na always on the go. Makagagawa ka ng sarili mong pastry bundle para sa tatlo hanggang apat na tao for 160 pesos. Kung may isang pagkain na hindi mawawala sa routine ni mommy, yun yung itlog. Kasi minsan pag nag-breakfast siya, uh, mga tatlong pirasong itlog lang yung kinakain niya. Mga hard-boiled na minsan nga ano lang, yung white lang yung kinakain niya. Pero for today, ang gagawin ko ay ang scrambled eggs na siyempre, mahulusan na din ni Mami. Maghanda ng spring onions, paminta at asin, butter, itlog at sour cream. Sour cream daw ang sikreto sa pagluluto ng extra fluffy scrambled eggs. Lutoy ng itlog sa butter para maging malasa ito. Ang secret sa fluffy na egg, eh, dapat habang niluluto mo, gumagalaw lagi yung itong spatula, spatula mo para hindi siya masyado maluto ng sobra. Matapos ang dalawa hanggang tatlong minuto, pwede na itong isalin sa lalagyan. So kung mapapansin nyo, medyo hindi siya ganun kaluto pero yun yung paborito ng mommy ko. And uh, saka natin siya lalagyan ng salt and pepper. Para lalong mukhang masarap, budbura nito ng spring onions. And there we have it. Sobrang simple lang siya na scrambled egg pero very fluffy and siguro isipin ng mga migaling hotel to kasi sobrang sarap. Feeling ko sobrang sarap niya. Sa halagang 60 pesos, makagagawa na tayo ng extra fluffy scrambled eggs na may enjoy ng hanggang dalawang katao. Para makumpleto ang brunch na ginagawa ni Miko, hindi pwedeng mawala ang paborito ng mami niya na prutas. Pero para maging extra special to, siya mismo ang gagawa ng whipped cream na tinimplahan ng icing sugar at vanilla extract. Ito medyo matagal-tagal tong process nito kasi uh, manual natin ginagawa yung whipped cream. Although may mga available diba sa groceries, pero uh, ang kaibahan nito, syempre mas makakontrol mo yung, uh, yung taste ng whipped cream and actually mas malasa siya compared dun sa mga commercially available. Para makuha ang tamang texture ng whipped cream, dapat mabilis at tuloy-tuloy itong inihahalo sa loob ng tatlo hanggang limang minuto. Call a friend. <laughs> dapat kay mommy ko na pinagawa. <laughs> Ayan, after two minutes and three days, tapos na po ang ating uh, whipped cream. Ihalo ang whipped cream sa sliced mixed fruits at ready ng lantakan ang dessert. Sa halagang 100 pesos, meron ka ng healthy dessert o snack na pwedeng paghatian ng tatlong tao. Ayan, parating na si Mami and excited na ako ipakita sa kanya. Wow! 
good job sa successful brunch surprise, Miko! <laughs> alam na alam mo kung anong gusto yeah. ko ha. Actually, si Mami yung nagturo sa amin na uh, kumain ng salad. So, talagang nagustuhan namin after. And Actually, ano, uh, I cannot I cannot have a meal without veggies. Nagulat din ako sa luto. <laughs> Actually, masarap siya. Di, nag, di, nag, di naglalang si Mami. It's called ano, pastry bundle with asparagus, um, chicken, mm. and cheese. Wow, I love it! Mukhang hindi lang si Mami ang nagulat sa luto ni Miko, ah! Mm. Yummy! Kaya pala magluto, ah! Ang sarap mo pala magluto! <laughs> Sabi nila, walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina. Kaya ngayong Mother's Day, suklian natin ang kanilang pag-aaruga sa pamamagitan ng mga simpleng sorpresa na pinabongga ng pagmamahal.